Hello friends, welcome to Benchmarks Academy, nothing but we can see simplifying success, that is the tagline. So I myself Jignesh Tita and I will be taking the subject called as bookkeeping and accountancy in FYJC commerce. Before we start with the subject, let us understand one thing. What is commerce? Why you have chosen commerce? Bohat baar ek traditional concept hua karta tha pehle ke science mein generally can I say the percentage, the students who used to score a good percentage used to pursue uh, science because at that time can I say ke science ko bohat acha scope tha wagere. Aaj bhi hai, nahi aisa nahi. But a traditional thinking is that the average percentage of the child commerce and the average of the child will be less than the arts. This is a basic, can I say, temperament of people. But now the outlook for the commerce is altogether changed. After coming to commerce, there are n number of career opportunities which you can pursue. If you want to make your career in finance, CA. CS, CFA, Chartered Financial Analyst, CWA, Cost and Works Accountant. अगर आपको लॉ के फील्ड में कोई करियर परस्यू करना है, तो उधर भी आपके पास ऑप्शंस हैं। हॉस्पिटैलिटी में आपको कुछ करना है, तो there also you can do. Business administration related courses करने हैं, तो even that also you can do. And there are n number of more courses also. So, the scope of commerce is much, much wider than any other field. But you have a simple language, I will tell you. One simple language, I will tell you what is commerce? Can I say paisa? And in one field, I will tell you that can I say paisa involved, finance involved, money involved. If you become an engineer, your objective is to earn money. You need a person to handle your finance. If you become a good doctor, eminent doctor, the objective is to earn money along with, can I say naturally, the objective of rendering the services to their patients. But ultimately, goal kya hota hai? Ke usko bhi kamana hai, usko bhi financially grow hona hai. He also needs a person to handle his finance. So the role of commerce people is there in each and every aspects of the organization. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ले लो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी होनी है और जहां जहां कमर्शियल एक्टिविटी है वहां वहां कॉमर्स ये चीज आएगी आएगी और आएगी सो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स दैट नाउ अ डेज द स्कोप ऑफ कॉमर्स हैज वाइडेंड यू हैव एन नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्स पीपल सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम इन डिस्कसिंग कॉमर्स as you have pursued commerce and entered into your FYJC, which is nothing but first year of junior college. Let me first tell you what all subjects you have in your junior college. First is your English. Then you have your second language. then is my subject that is bookkeeping and accountancy then you have a subject called as organization of commerce and management you have a subject called as economics and the last subject which is an optional subject between maths and secretarial practice. So these are the subjects which you have in your FYJC. And one thing I would like to tell you, okay, among all these subjects, this subject that is bookkeeping and accountancy plays a crucial role in commerce. Because this is the subject which you are going to face in all the five years 
of commerce whatever you do the objective of learning the subject should be quite conceptual no marks oriented approach no ratta approach should be followed remember this very well this attitude we have to keep from day 1 okay so now let's start with this subject can i say maths ye subject aapne school life mein suna hua hai economics ye subject aapne school life mein suna hua hai english ye subject aapne school life mein suna hua hai but as far as this subject is concerned that is book keeping एंड अकाउंटेंसी क्या यह सब्जेक्ट बच्चों आपने कभी सुना है नहीं दिस सब्जेक्ट यू हैव एन डन इन योर स्कूल लाइफ सो द सब्जेक्ट इट सेल्फ इज सो न्यू सो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग दिस सब्जेक्ट लेट एस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी राइट सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल मैं एक सिंपल सा सवाल आप सब बच्चों को पूछता हूं हैव यू एवर डन बिजनेस इन योर लाइफ क्या आपने कभी बिजनेस लाइफ में किया है तो आप बोलोगे नहीं नेचुरली आप तो बच्चे हैं मन के सच्चे हैं भगवान के स्वरूप है आप कहां से बिजनेस करोगे बट डू यू थिंक हम माई सेल्फ जिग्नेश सर और बेंच मार्क्स एन एक्स क्या ये बिजनेस कर रहे हैं यस yes. क्या हम ऐसा लोगों को बोलते हैं आओ आओ फुकट में पढ़ो और पढ़ के जाओ बस ज्ञान ले लो हमको पैसे नहीं चाहिए बहुत पैसे हैं हमारे पास नहीं चाहिए क्या ऐसा हम कभी बोलेंगे क्या नहीं एम आई राइट सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई एम डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी आज कैन आई से हमारे क्लासेस में एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने को रोज कोई ना कोई फीस दे जाता है भगवान की कृपा से यस और नो Now, do you think that my little brain will be able to remember everything? आज किसने पैसा दिया कल किसने पैसा दिया परसों किसने पैसा दिया क्या all these things will I be able to remember? No. So what I'll do? I'll maintain a record of all the money coming in my business. And similarly, क्या सिर्फ business में पैसा आता है क्या business में से पैसा जाता नहीं है Obviously, जाता भी है आज के नाई से मेरे स्टाफ को सैलरी पे करना होगा प्रेमाइसिस का रेंट पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस स्टेशनरी चार्जेस रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ऐसे दुनिया भर के बिजनेस में खर्चे भी होते हैं सो आई विल हैव टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द मनी विच इज कमिंग इन द बिजनेस एंड एट द सेम टाइम मनी गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस एम आई राइट सो If you check properly, इस सभी चीज का जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है दैट इज नथिंग बट योर बुक कीपिंग दैट इज नथिंग बट योर बुक कीपिंग सो वॉट इज बुक कीपिंग बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांसैक्शन अभी वाई बुक कीपिंग इज कॉल्ड एज एन आर्ट बिकॉज द वे आई रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विल वेरी फ्रॉम द वे द अनदर फेलो विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन द वे मीन्स द मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन के जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कैन आई से इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगर आप जिग्नेश सर को बोलेंगे कि फिगर लिखो तो ये रहा जिग्नेश सर ने फिगर लिखने का तरीका अभी यही अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कैन आई से इफ आई आस आलिया टू राइट दिस फिगर हाउ शी विल राइट द फिगर सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड लुक एट द वे शी एज रिटर्न एंड लुक एट द वे जिग्नेश सर हैज रिटर्न देर इज अ डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एम आई राइट इट इज दैट्स वाई नोन एज एन आर्ट एंड वाई इट इज नोन एज साइंस बिकॉज सर बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन Such a principle, which is universally followed, आज तू इंडिया में बैठ के बुक कीपिंग करो या आप यूएस में बैठ के बुक कीपिंग करो या आप रशिया में बैठ के बुक कीपिंग करो या आप चाइना में बैठ के बुक कीपिंग करो कहीं पर भी करो द रूल रिमेन्स सेम 
and that is why it is known as science because aapko malum hoga law of science are universally applicable agar hum dekhe law of gravitational force anything you throw up comes down abhi aisa hota hai kya kahin aur gaye to kuch upar feka upar hi jata hai nahi तो सेम वे बुक कीपिंग में भी कहां पे भी बैठ के आप बुक कीपिंग करिए द रूल रिमेन सेम द प्रिंसिपल रिमेन सेम एंड हिंस इट इज नोन एज साइंस सो वॉट इज बुक कीपिंग बच्चों बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरे रोजमर्रा के जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसे मैं रिकॉर्ड करते रहूंगा इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर एंड दैट इज नथिंग बट नोन एज बुक कीपिंग व्हाट इज दैट नोन एज बच्चों बुक कीपिंग अभी इससे क्या फायदा होगा व्हाई शेल आई डू बुक कीपिंग विद दिस बुक कीपिंग आई विल कम टू नो हाउ मच एक्सपेंसिस आई हैव इनकर्ड हाउ मच इनकम आई हैव अर्न हाउ मच amount is receivable from someone how much amount is payable to someone all this information we get to know when we do bookkeeping have you understood samajh mein aaya so bookkeeping matlab sir jo kuch hum business karte hain us business ke sare transactions ka record maintain karna ye bookkeeping kehlata hai and why it is known as art because the way we present will vary from the way the other fellow presents his books of accounts and why it is known as science because it is based on that principle it is based on that rule which is universally followed that is why it is known as science so definition सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको टर्म को एक्सप्लेन करना है तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस of systematically recording day to day business transaction that is called as bookkeeping it enables us to know how much expense we have incurred how much income we have earned how much amount is receivable from someone how much amount is payable to someone etc that is called as bookkeeping what is that called as bookkeeping so abhi can i say sare hamare business ke transactions record kar liye अभी ये रिकॉर्ड करने के बाद में इस रिकॉर्ड को एनालाइज किया जाता है क्या किया जाता है बच्चों एनालाइज किया जाता है स्टडी किया जाता है एंड आफ्टर मेकिंग द एनालिसिस आई विल ड्रॉ सम कंक्लूजन के प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हो गया बिजनेस में या मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन क्या है यह वर्ल्ड का रियल मतलब आपको बाद में समझेगा But understand at this level कि मेरे business का financial position क्या है All this information I will come to know once I analyze the record maintained under bookkeeping and that is nothing but known as accountancy. What is that known as बच्चों Accountancy. So what is accountancy? It refers to the analysis and interpretation of records maintained under bookkeeping. That is called as accountancy. So can I say bookkeeping खत्म हुआ कि accountancy शुरू होगा? So once bookkeeping ends, accountancy starts. Can I say bookkeeping is a part of accountancy? Accountancy includes bookkeeping. Bookkeeping is a narrow term. Accountancy is a wider term. Have you understood, बच्चों? So this is the subject called as bookkeeping. एंड अकाउंटेंसी आपको यह सब्जेक्ट का मतलब समझ में आया बच्चों हैव यू अंडरस्टूड अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यह जो बुक कीपिंग का कंसेप्ट है यह कंसेप्ट क्या आज का कंसेप्ट नहीं है बच्चों यह कंसेप्ट बहुत पुराने जमाने से होता आ रहा है इट इज नॉट समथिंग विच वी आर ऑब्जर्विंग नाउ द ट्रेसिस ऑफ बुक कीपिंग बच्चों वर फाउंड during the regime of chandragupta maurya during his regime there was a minister called as kautilya and in he wrote one book called as arthashastra and in that book also can i say the traces of book keeping were found and they were later on known as deshi nama 
क्या बोलते थे बच्चों उसको देशी नामा एंड फिर जैसे जैसे कैनाइसे सिविलाइजेशन होते गया अकाउंटिंग का आउटलुक बदलते गया एंड अकॉर्डिंगली हम एक नए सिस्टम में आ गए कॉल्ड एस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन दर फोर्टीन नाइनटी फोर बाय लुका दे बागो पासियोली एंड इटालियन मर्चेंट ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम विच वी विल बी स्टडिंग इन द ड्यू कोर्स हैव यू अंडरस्टूड बच्चो वट आई एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एंड इट्स इवोल्यूशन एकदम सिंपल शॉर्ट स्पैन टाइम में आपको मैंने बताया है सो so, अगर बच्चों ध्यान से आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट काफी नया है बिकॉज आपने आज जो मेरे पास से पढ़ा वो जस्ट एक सब्जेक्ट का मतलब पढ़ा यू हैव जस्ट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट नाउ इफ द सब्जेक्ट इज सो न्यू डेफिनेटली इन द सब्जेक्ट वी विल बी यूजिंग सेवरल टर्म्स विच यू विल बी हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो before we actually start with the bookkeeping part we must be familiar with all some new terms which will be introduced to you in this subject okay so that is nothing but a part of basic concepts so abhi jo hum bachcho padhne wale hain wo hoga basic concepts kafi terms aapko malum bhi honge और काफी टर्म्स आपको मालूम नहीं होंगे लेट्स गेट फेमिलियर विथ ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट सबसे पहला पार्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांजैक्शन ये आपने सुना है व्हाट इज ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर person for money or money's worth what is transaction it is an exchange between two or more person for money or money's worth main aapko padha raha hu uske badle aap mujhe fees de rahe hain that is called as transaction लेकिन कल को सपोज फॉर एग्जांपल सर्वेश इफ यू से के सर मेरे पास paisa nahi hai ek kaam kar mere paas can i say Uh, दो बकरी है आप दो बकरी ले लो और आप उसके बजे मुझे पढ़ा तो ठीक है दैट्स फाइन बेटा तो मैंने तुम्हारी बकरी ले ली उसके बदले मैंने तुम्हें कहना ऐसे नॉलेज दे दिया इज इन दैट अ ट्रांजैक्शन इट इज अ ट्रांजैक्शन क्या बोला मैंने सेंटेंस इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर मनी और मनी इज वर्थ समथिंग विच इज वर्थ मनी हैव यू अंडरस्टूड That is called as transaction. अगर हम transaction को classify करें तो transaction gets divided into two parts. The first one is called as cash transaction, and second one is called as credit transaction. Okay. अभी कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या कैन आई से अभी ये मैंने आई पेंसिल कैन आई से एप्पल स्टोर से लिया कैन आई से एक हाथ से पेंसिल लिया एक हाथ से उसको पेमेंट किया ऑन द स्पॉट पैसा दे दिया व्हाट इज दैट बेसिकली कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन समझा लेकिन आज मैंने आई पेंसिल लिया और पेमेंट दो महीने के बाद करूंगा वुट इज दैट नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन सो कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीजिएटली फॉर वैल्यू रिसीव्ड और गिवन दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीजिएटली फॉर वैल्यू रिसीव्ड और गिवन दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन अभी ऑन द स्पॉट सेटल करते वक्त आप कैश देके सेटल करो आप चेक देके सेटल करो या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करो या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो या आप ट्रांसफर करो ऑन द स्पॉट हिसाब क्लियर किया इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजेक्शन वुड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन इट इज नथिंग बट एन एक्सचेंज बिटवीन सॉरी इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड एट अ फ्यूचर डेट 
for value received or given that is called as credit transaction what is that called as credit transaction have you understood so cash transaction mein bachcho kya hoga payment is on the spot there is immediate payment there is immediate payment whereas credit transaction mein kya hoga the payment will be made in future or received in future that is called as क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाऊं हिंदी में तो हम क्या कहेंगे उधारी क्या कहेंगे बच्चों उधारी सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांजेक्शन सर इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन फॉर मनी और मनी इज वर्थ ट्रांजेक्शन गेट्स डिवाइडेड इन टू पार्ट कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन वट इज कैश ट्रांजेक्शन इट इज अ ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव immediately for value received or given that is called as cash transaction and what is credit transaction it is a transaction in which cash is paid or received at a future date for value received or given that is called as credit transaction have you understood samajh mein aaya bachcho acha abhi thodi der pehle maine aapko sikhaya tha bookkeeping aur kya sikhaya tha jignesh sir ne बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ना वाई इट वॉज नोन एज साइंस बिकॉज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इट इज बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज यूनिवर्सली फॉलोड दैट इज वाई बुक कीपिंग इज नोन एज साइंस सो लेट इज अंडरस्टैंड वॉट इज दैट प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपल इज नथिंग बट डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या ये प्रिंसिपल का नाम है बोलो बच्चों डबल एंट्री प्रिंसिपल एंड इस प्रिंसिपल के मुताबिक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ईच एंड एवरी transaction has two effects known as ye word apne commerce mein aane ke pehle 110% suna rahega known as what bachcho debit and credit ye hai double entry principle which is the most scientific method of bookkeeping so what is this principle saying each and every transaction has two effects known as debit and credit known as debit and credit ye word 100% commerce mein aane ke pehle kisi na kisi jagah mein commerce mein kya ho debit credit hota hai ye malum hi hoga aapko am i right so ye wo principle hai कि हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होंगे बच्चों दो इफेक्ट होंगे कितने इफेक्ट होंगे दो इफेक्ट होंगे नोन एज वॉट डेबिट एंड क्रेडिट नोन एज वॉट डेबिट एंड क्रेडिट सो डबल एंट्री प्रिंसिपल समझ में आया इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ बुक कीपिंग एंड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट नोन एज debit and credit known as debit and credit so abhi tak agar aap barabar se dekhoge to maine aapko kya kya concept samjhaye sabse pehla maine aapko samjhaya what is bookkeeping second maine aapko samjhaya what is accountancy third maine aapko bataya transaction kya hota hai fourth cash transaction kya hota hai fifth क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है एंड सिक्स डबल एंट्री प्रिंसिपल किसे कहते हैं ये मैंने आपको अब तक सिखाया है एंड आई वुड लाइक टू शो यू दिस पर्टिकुलर स्लाइड जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जस्ट नाउ मैंने आपको कहना से जो कौटिल्य के बारे में बताया था कि हाउ द इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग टूक प्लेस दैट वी हैव स्टडीड ओवर हियर एम आई राइट 
Okay, can you see this? Please go through. This was the concept of bookkeeping, accountancy and transaction. Please read once. I will give you one minute. Then is your transaction, two types of transaction, cash transaction and credit transaction. Aapko malum hai, cash transaction, immediate payment, credit transaction, payment in the future date. Uske baad mein, mein aapko ye concept padaya, called as double entry principle, which is the most scientific method of bookkeeping. And as per this principle, each and every transaction has two effects. Itna humne padha. Am I right? Clear? Now, we proceed further. Okay, a short asa part karenge and then we will conclude our today's session. But so, have you heard the word account? Kya ek word kabhi suna hai? Account. A C C O U N T. अभी कहना है ये बच्चों को मैं अगर पूछूंगा तो बोलेंगे सर हाँ पापा मेरे को बैंक में अकाउंट में कहना है चेक डिपॉजिट करने को भेजते थे क्योंकि हमको भी हमारे पापा जब छोटे थे तो बैंक में डिपॉजिट करने को ही भेजते थे कभी विड्रॉल के अलावा किया ही नहीं था सिर्फ डिपॉजिट करने को जाओ तो इसके लिए एक ही चीज आपको लोग मालूम है वो है नथिंग बट बैंक अकाउंट एम आई राइट सेविंग अकाउंट होता है करंट अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट होता है रेकरिंग डिपॉजिट होता है दीज आर दी अकाउंट विच यू ऑल हैव इन योर माइंड बट बच्चों अभी कॉमर्स में ऐसा नहीं है बुक कीपिंग की जब मैं बात करता हूं तो अकाउंट का मतलब इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू योर बैंक अकाउंट एनी पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंट एनी पर्सन और थिंग्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन is known as account cash received from ram cash is coming in cash account ram account salary paid salary is my expense salary account cash account rent received cash is coming in cash account rent received account so any person or any things which is affected by the transaction is known as account shortcut mein hamare accounts ke bhasha mein account is tarah se likha jata hai a slash c agar bachcho main accounts ko classify karu to account is broadly classified in two parts is classified in two parts first personal account kya bolte hain personal account and second is impersonal account abhi bachcho main personal account ki baat karu सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं आपसे पर्सन पर्सनल अकाउंट मतलब इट इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल्स जिग्नेश सर पर्सनल अकाउंट कैन आई से अंकुश सर पर्सनल अकाउंट सिया पर्सनल अकाउंट तनुश्री पर्सनल अकाउंट महेंद्र पर्सनल अकाउंट भरत पर्सनल अकाउंट नम्रता पर्सनल अकाउंट सो दीज आर ऑल इंडिविजुअल्स they are coming under the category of personal account but apart from all these individuals there are other artificial person which are created by law and they also come under the category of personal account like your school nm college bitti bai college gokli bai college means all your colleges hospital banks company governments 
they all also come under the category of personal account. Am I right? Samjha? So, personal account includes all individuals and all the artificial person created by law, they also come under the category of personal account. What they come under the category of? Personal account. As far as impersonal account is concerned, bacho, impersonal account is concerned, it is further subdivided into two parts. Subdivided into two parts. Real. Which account? Real account. And second is your nominal. Now, what do you mean by real account? It includes all items, all things which are movable or immovable. They come under the category of real account. Abhi agar main real account ke baat karu, to aap barabar dekho abhi suppose for example hamara ye class jo hai benchmarks. To ye premises hamara hai, real account. Furniture hamara hai, real account. ACs hamare hai, real account. Can I say ये equipments हमारे हैं real account, cash मेरा है real account. Are you getting my point? Car, machinery, vehicle, these are all called as your real account. वस्तु, things which are nothing but movable or immovable, they come under the category of real account. Which account बच्चों? Real account. And when I talk about nominal account, nominal account includes Nominal account includes all expenses, all income, all losses, all gains. Abhi fees aap hume pay karoge, fees aapka kya hua, expense hamara kya hua, income nominal account, salary paid expense salary received income nominal account rent paid expense rent received income nominal account commission paid expense commission received income nominal account so all these expenses and all this income they come under the category of nominal account they come under the category of which account nominal account have you understood so all expenses all incomes all losses, all gains, they all come under the category of nominal account. Okay? Abhi suppose, for example, 25,000 ka air condition hai, wo mein na 20,000 mein becha, to 5,000 ka kya hua? Loss hua? Nominal account. Mainne kena isi ek shares khari de the, ek lakh rupay mein total shares khari de the, usko kena isi one and a half lakhs mein bech diya, 50,000 rupay kamaya. Nominal account, profit on sale of investment, yes or no? So, all expenses, all losses, all incomes, all gains, they all come under the category of nominal account. So, agar mein kal ko puchu, ke in all, there are how many types of account? You will say three, real account, personal account and nominal account. What you will say? Real account, personal account, nominal account. What do you mean by real account? Sir, it is item. It is things which are movable or immovable. They come under the category of real account. What do you mean by personal account? It includes all person, that is individuals or any other artificial person created by law. They come under the category of personal account. And what is nominal account? It includes all expenses, losses, incomes and gains. They come under the category of nominal account. Have you understood? So, classification of accounts ki baat karenge, to it gets divided into two parts, personal, impersonal. Impersonal further gets divided into two parts, real and nominal. Have you understood? Okay. So, this was something basic terms which I have introduced to you till date. Okay. Just a recap of what we have done. Just a recap of what we have done. Okay. Sab se pehle, can I say? I have introduced you the concept of bookkeeping and accountancy. What is bookkeeping? It is nothing but art and science of 
systematically recording day-to-day -day business transaction. What benefit you get from the bookkeeping? We come to know how much expense we have incurred, how much income we have earned, how much amount is receivable from someone, how much amount is payable to someone. All this information we get to know through bookkeeping. Bookkeeping hone ke baad mein, we will analyze the record of the bookkeeping and after making the due analysis, we will draw some conclusions and that is nothing but called as accountancy. So, what is accountancy? It refers to analysis and interpretation of records maintained under bookkeeping. Okay? Can I say bookkeeping is a narrow term, accountancy is a wider term. Bookkeeping is a part of accountancy, accountancy includes bookkeeping. Can I say bookkeeping ends, accountancy begins. The next is transaction. What is transaction? It is an exchange between two or more person for money or money's worth. Transaction further subdivided into two part cash transaction, credit transaction, cash transaction, rokda rokda, and credit transaction, udari. What is that called as bacho? Udari. So, cash transaction is nothing but a transaction in which cash is paid or received immediately for value received or given. That's called as cash transaction. And what is credit transaction? It is a transaction in which cash is paid or received at a future date. For value received or given. Then thereafter, we go to the next thing that is double entry principle. Double entry principle kya tha? The most systematic method of bookkeeping, most scientific method of bookkeeping and as per double entry principle, each and every transaction has two effects known as debit and credit. Known as what bacho? Debit and credit. Next, I taught you what is account, a person or things affected by the transaction is known as account is known as what account shortcut kaise likhte hain bachcho a slash c there is your classification of account account gets classified into two part personal impersonal what is personal it includes all person all individuals all artificial person created by law that comes under the category of personal account which account bachcho Personal account, I, you, our personal account. But apart from I and you, all school, colleges, banks, companies, they all come. Government, they all come under the category of personal account. And impersonal account, bacho, further gets divided into two parts, real and nominal. Real account means what? All items, all things, all vastu, which are nothing but movable or immovable. Think from business point of view. Cash is a real account. Furniture, real account. Equipment, real account. Motor car, real account. That is all real account. And nominal account includes all expenses, all losses, all incomes, all gains. Salary paid, expense. Salary received, income. Rent paid, expense. Rent received, income. Fees paid, expense. Fees received, income. They all come under the category of nominal account. Loss on sale of assets, nominal account. Profit on sale of investments, nominal account. Have you understood? Yes. So, this is what we have done till now. Aage ke jo concept hai, wo humare next lecture mein hum discuss karenge. Bye-bye. Good day. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.